会儿呢，楚言就把夏林壁咚到这个位置。嗯，然后夏林呢，你要娇羞的。嗯，干嘛呀？哦，就这样。嗯，你呢一定要霸气，一定要霸气。嗯，来，我们试一下。好，五、四、三、二。嗯，干嘛呀？哎呀，就是这个意思嘛。啊，大爷，我实在觉得你不做演员可惜了。我要是长得好看的话，早就当演员了，谁当导演呀？来吧。好，导演，林总来探班，说请大家喝下午茶。哪个林总啊？导演你好。林总，你好，你好，你好，辛苦了，还给我们准备了下午茶。没事儿，应该的。嗯，天气这么热，给你们准备点凉茶，让你们降降火。那夏林还有一场戏，要不然您去休息室等一下。没事，我就在这儿看，你当我不存在就好了。来吧，各部门准备了，拍了。没事，你们演你们的。导演，再来一次，再来一次。来，再来。五、四、三、二。大爷，你太打了，他这么演的那个男人。再来。五、四、三、二。夏林，嗯，你刚刚吃的口香糖是什么味儿的？草莓味儿的。我的是榴莲味儿的，这样我们味道会不会搅在一起？可不可以尊重我点？好歹我也是个女演员。是吗？既然是女演员的话，刚刚那么紧张，又不是没拍过吻戏。我是没拍过草莓或榴莲味儿的，好吗？牛逼！抓紧时间了。可以了，可以了，来了，五、四、三、二。奖励你我喝过的柠檬薄荷绿茶。奇怪，这不是我平常喝的那家。你和你家倒闭了？怎么我喜欢喝的每一家饮料都这么快倒闭？这个问题得在你自己身上找。默默，收工了吧？已经是最后一场戏了。那我们快回家吧。嗯，好。我到了，那早点休息。嗯，那再见了。我陪你等电梯吧。好。我们还是不是合作伙伴？出了这么大的事儿，我们是利益共同体，你不应该第一时间告诉我吗？那你呢？你落水的事情不也没告诉我吗？你不也一样吗？你，对不起，我们。你
要不要上去坐坐？好啊。木木，你自己一个人住这公寓会不会太空啊？不会啊，我还有皮蛋呢。皮蛋？嗯。皮蛋？皮蛋，你干嘛呢？你吓我一跳。你不是不怕狗吗？我是不怕，我只不过是需要一点时间来适应一下。那你现在就可以适应。皮蛋还想让你举高高呢。皮蛋，你觉得你现在在这儿合适吗？自己玩去，去，去，还挺乖。木木，其实呢，我希望你可以搬来跟我一块住。啊？现在的情况你也看到了，虽然是我职务上的事情，但现在傅维宁正在利用你作为突破口。如果你搬来，至少我可以保护你的安全。我真的不想看到你有任何的意外。我知道你是担心我，可我一个人住也没有什么问题啊。而且现在联系又那么方便，安全问题你真的不用担心。木木，我真的希望你可以考虑一下。哦，对了，上次我把话说重了，我知道你不是不尊重我，只是我们都是同一种人，不希望给对方带来太多麻烦，所以我以后会学着多和你沟通我的问题。你也是，为了我们能够更好的合作。木木。我会按你说的做，但我也希望你知道，你的任何事情对我来说都不是负担。我喜欢你给我带来的这些所谓的负担，你的出现给我枯燥的生活增添了一抹亮色。默默，我喜欢你在我身边，那是我能感受到最真实的温暖。甚至有时候我觉得你是个小偷，因为你的一举一动。都将我的心偷走了。我为什么要躲起来、啊？贾飞来了，快躲起来！来了又怎么样呢？我求你了，快躲起来！这边不行，贾飞一定会进卧室。这边，快躲起来！快快快,快！我们不是正常关系吗？求你了，快躲起来！快点，快！嘘，别说话，我求你们千万别说话。来了。啊？怎么了？这是？你怎么把密码给改了？那个，我改了密码，忘了告诉你了。哎，对了。我刚才听到那个声音，是你吗？是我的声音，我在练台词呢，一个新的角色。练什么台词啊？你快帮我拿个饮料，我要渴死了。好，我给你拿，你等着啊。玲玲，家里是没有饮料了吗？有有有，我这就拿过来了。来了。你怎么来了？我我来看看皮蛋啊！你不是说他在家里面吗？所以说我就想来看一眼。皮蛋他已经睡了，而且吧，他脾气不太好，睡觉的时候不喜欢别人打扰。嗯、哎，对了，你跟林 boss 怎么样了？我跟林 boss， 谁呀、啊？这是？嗯、不管谁来了，就说我不在啊。哦。啊，那夏小姐，请问贾飞在吗？贾飞说的，呃，贾飞不在，你找他有事吗？啊，没事没事没事。呃，老板说你生病了，让我给你送点药过来，顺便看看还有什么需要吗？我没有需要，一点需要都没有
，而且我没有生病，我不需要吃药。哦，你还有什么事吗？哦，是这样子，我我过来的时候天气太热了，我有点中暑，可以接杯水喝一下吗？谢谢。谢谢啊，坐吧。这几天身体不太舒服，那给你买了个糖药。谢谢。嗯，微信什么意思啊？就,就是字面意思。什么叫江湖不解啊？哎，皮蛋在吗？皮蛋，皮蛋他睡着了，而且他脾气不好，睡觉的时候不喜欢别人打扰。去帮你拿瓶新的，你等我一下。哎，对了，夏林，十七集那个剧本，我的哭戏不知道怎么处理。你说的都对，就按照你的想法来啊。走开，你让开。可是我有点不知道，应该放着演还是收着演。啊，我觉得都可以，就按照你的想法来。发现就发现，反正我们已经订婚了。我们是契约婚姻，别捣乱，让开。夏林，什么声音？是皮蛋，皮蛋他睡醒了，他是皮蛋睡醒了。嗯、皮蛋呢？说吧，你们到底怎么回事啊？我是来找小飞的，他是来喝水的。所以你们就这么背着我玩躲猫猫是吧？就是，菲菲、文丽，你们俩怎么回事？对呀、啊，啊，丽，你认识贾小姐，为什么不告诉我呢？呃，我还约了策划老师开会，呃，我就先走了。你们慢点，慢点，慢点。好，老板。天都黑了，大家都累了吧？早点回去吧。天还没黑呢，我也不累。我们还有很多事情有什么事改天再说，回去吧。啊，走吧，走吧，啊，走吧，早点回去。天都黑了。哎呀，老林，我呢，今天刚好没开车。你就送我回去了，送我回去了。哎呦，好了，走了，走走。哎呀，走了。嗯，我们走了。嗯。你们什么情况？你为什么一见文丽就跑呀？可能是机电管的事情吧。你知道吗？他追了我足足两公里，追的我都要出心理阴影了。不至于吧？文丽不会再追你吧？你和他到底什么情况？我和他暂时没有什么关系。暂时？嗯，嗯他有问过我可不可以交往，但是
，我还没回复他。文理跟你表白啦，那你为什么要躲着他呀？不然呢？躲躲藏藏根本就不符合你自己的人设呀。我，我就是没想好。难不成你对他已经有感觉啦？我觉得。有点快，有点快。哎，你们什么时候认识的呀？我就说你们第一次见面的时候，我就觉得不对劲儿。你们是不是早就认识了？嗯，还有多少事情瞒着我？我能瞒你什么呀？没有你，我怎么可能认识林氏的呀？再说了，我是怕他一时新鲜提出交往，结果不是认真的。嗯。哎呀，实在不行，我过两天跟他说清楚，不想因为这个事情头疼。我还有好多工作没做，没准到时候你就反悔了呢。其实我觉得文丽挺靠谱的呀。啊，姐，你别乱点鸳鸯谱了。我好困啊，丽丽，我眼睛都睁不开了，先去睡觉了哈。嗯，晚安。行吧，行吧，那你早点睡吧，拜拜。嗯。明早接你去剧组。不用了。你今天可是答应了我的。就这么说定了，我要睡觉了，晚安。我也睡了，晚安。不好意思啊，等很久了吧？没事，我们也刚到。夏小姐，老板担心你没吃早餐伤胃。给你准备了百银年代餐，谢谢你。上车吧。嗯。老板，嗯，去英国的飞机定在下午五点。知道了。你要去英国？去多久？去干什么？去处理一些事情，不过很快就会回来了。我不在的时候，好好照顾自己。有什么事随时联系我。没事儿，你就专心忙你的工作吧，不用担心我。我和他暂时没有什么关系。暂时？哦，对了，我刚才下楼晚是因为给菲菲收拾东西，他来我这儿吧，总是丢三落四的，还让我把东西给他送过去。也不知道他这个毛病什么时候能改。你录影结束的话，应该已经很晚了吧？要不让文丽帮你送过去？那文特助有时间吗？哦，可以的，可以的。呃，请问一下，贾小姐她今天在家吗？嗯，在的。她最近都在家写东西，既不出门，也没有时间做饭，连三餐都是靠外卖解决的。她非得让我把东西送过去，我让她过来取吧，她说会打断她的思路。好的，我知道了。还有。我们本来计划下个月去巴厘岛度假，结果现在也泡汤了。菲菲说她最喜欢看海了，还说她以后的婚礼一定要在海边举行。她要是去不了的话，一定会很失望的。默默，那我们的婚礼你想要在哪里啊？我我还没想好呢。那个，你们的工作一定很忙吧？哎，对了，文特助，你上次的假期是什么时候啊？我上次假期好像在五年前。<咳>文丽，啊，老板都在工作，我又怎么能懈怠呢？就算工作再忙，那也得劳逸结合呀，是不是啊？是，对，木木你说的都对。不过假期的事情还是以后再考虑吧。文丽，今天我下午没事，你自己安排吧。啊，好的，老板。第二环节增加了一个游戏，楚言可以和夏林一对抽签呢是已经定好了的，嗯、没问题。
，将军。哎，楚言，这么早？对啊。夏玲呢？哦，他还堵在路上，马上就到了。好，那我先进去等他。好。您看一下，这是我们具体的流程安排。嗯，好。夏林已经到门口了，将军，这个订婚契约是怎么回事？嬷嬷，你刚才都只关心文丽什么时候放假，你怎么不关心一下我呢？你是老板，当然想什么时候给自己放假都可以啊。在你心里，我难道是那种拼命压榨员工，自己却在那儿享乐的老板吗？当然不是，我知道你是一个负责任、关心员工的好老板。我刚才不是为了助攻贾飞和文丽吗？那我刚才表现怎么样？马马虎虎吧。行了，你快去忙吧，我去趟洗手间，一会儿就要开工了。嗯，走了，拜拜。你来的正好，我有话跟你说。西林呢？我没想到你背着我做了那么多不可告人的事情。我不明白你在说什么。我看你还是自己老实说吧。我不想我们之间一点信任都没有。我没有什么好说的。好，那我就把话挑明了说。我看你是做生意做上瘾了吧？就连订婚这么重要的事情都可以订立契约。你是听那个姓江的说的吧？你别管我是怎么知道的。楚言，这对夏林来说非常的重要，所以我必须要知道你是怎么知道的。还有，除了你之外，有没有其他人知道？我刚刚在这儿的时候，合约就摆在桌上，然后江姐就进来收拾。我想，应该没有其他人看到。喂，文丽，帮我告诉江女士，如果还有其他不该知道的人知道了这件事情，我给她好看。喂，心灵的，什么叫不该知道？你就不该知道，你知道的已经太多了。你跟夏林为什么要签订这样的合约？形势所逼。都什么年代了，你还给我订婚契约？你以为是我演的偶像剧啊？不过这样也好，好什么？那就代表说，夏林当时和你订婚的时候，并没有喜欢你。<笑>你怎么知道，他现在或者以后不喜欢我呢？时间，可我的心都会证明一切。楚言。我跟夏林已经订婚了，我希望你不要做出任何会伤害到他的事情，尤其在他的事业上。我怎么可能会伤害他？我一直都在保护他，就像我一直在做的那样。老林，你可别忘了，在娱乐圈里……我知道，在娱乐圈里边，你的能力和地位比我更加足以保护夏林，对吧？<笑>我知道。楚言，录制要开始了。哎，你怎么还在这儿？我去现场等你。楚言，他这是怎么了？你知道吗？原来我以为我已经习惯了出差了，可我现在这么抱着你，我什么都不想做，我就想这么一直抱着你。林一舟，你别这样，你放开我了。要不然。我们把昨天下午在你家没做完的事情做完吧。嗯，林一舟，你别太过分了。亚玲姐，时间快到了。哦，来了来了，我要去开工了，你下午一路平安。走了。
，贾飞，贾飞，贾飞，贾飞。这也太环保了吧，手拿着吃。嗯，谢谢。门没关，我就进来了。我门没关吗？啊，正常。啊？嗯、啊，对了，我收拾房间的时候，发现你的洗发水没了，就给你买了新的阿道夫。嗯。你最近搞活动，我就一次性买了比较多。你怎么知道我喜欢这个？听说最近这个卖的特别好，香味很独特。嗯，不错不错，肉色可教，谢谢啊。吃饭吧，吃饭吧。味道还挺好的，多吃一点。怎么了？怎么了，菲菲？菲菲，怎么了，菲菲？
。菲菲，你没事吧？嗯。是不是这个菜不合口味啊？那你到底怎么了？工作再忙也要好好吃饭啊。剧本里有一个角色意外怀孕了，如果你是主人公，你会怎么做？你是说意外怀孕？嗯，我觉得吧，还是得告诉他父亲，因为毕竟这是两个人的事。我姐当初怀孕的时候，各种的恶心、想吐、外加失眠，还有医院一堆做不完的检查。怀孕真的是一件非常辛苦的事。嗯，没想到你还挺有同理心的。其实，了解过了之后，才知道你们女孩子特别辛苦。但是，我觉得如果要是有个可爱的宝宝的话，一定会很幸福的。如果是个女孩呢，就可以给她买很多漂亮的小裙子，房间呢。就可以弄成粉红色的。当然，如果是男孩子的话，粉红色就变成天蓝色。嗯，如果我要是有妻子、有孩子的话，我一定会非常疼爱他们，一定不会让他们像我小时候一样吃那么多苦。可是我们感情不是。啊，你说什么？哦、啊，我是说，角色感情又不深，即使在一起了，也是一地寂寞。嗯，这倒也是啊。哎，我再去给你做个汤。记了，这两天我不在，你好好照顾自己，有事可以联系文丽。知道啦，一路平安，林 boss。那就代表说，夏林当时和你订婚的时候，并没有喜欢你。<笑>你怎么知道，他现在或者以后不喜欢我呢？喂，楚大明星，收到我的邀请函了吗？你都已经把邀请函寄给我了，还打电话催我呀？是怕我不去？我是怕你错过了我给你准备的惊喜，什么惊喜啊？说出来还有什么意思？对了，楚爷，你帮我邀请一些圈内的朋友一块儿过来，帮我捧捧场。没问题，那就迎展见喽。好，回见。对了，夏林，嗯，你明天有空吗？有啊，怎么了？赵颖，你认识吗？是圈内那个很有名的摄影师赵颖吗？嗯，他是我一个好哥们儿。明天有个影展，我想带你去认识认识，对你工作也有帮助。既然楚大前辈都开口了，我怎么好拒绝呢？就当是还你的人情了。什么人情？其实我知道，我能接到这部戏，都是因为你的推荐。楚言，谢谢你了。嗯，你和林一舟，林一舟你就别想了，他要去英国出差，来不了。不是，我是想说，朱哥，你和他好了吗？导演那边开始催了，啊，马上就过去。夏林，明天记得。
我一会儿还有点事要谈，先让司机送你和玉渊回去。好，那我先走了。嗯，路上小心点儿。拜拜，拜拜。林先生和夏小姐的合同属于保密内容，请江小姐务必妥善保管，不要再出现任何的失误。哼。江小姐，有事吗？去喝点东西吧。不好意思，我好像跟你并不是很熟吧。我这边有关于夏林跟林一舟的有趣的东西，我想你会想看一下。去喝点东西吧，这里太热了。江小姐当经纪人多久了？一年前我到这家公司就职，开始着手夏林的经纪业务。所以江小姐跟夏小姐之间的关系，好像也挺好。虽然是工作关系，但是对于彼此的了解和信任还是必要的。嗯，你问完了吗？你到底要给我看什么江小姐刚刚好像很惊讶，我第一次看到这份文件的时候也很惊讶。就像我说的，林一舟不是我们想象中的这么正直的一个人。我只对夏林负责，其他的人和事我不关心。所以你就更不应该让自己的艺人受到伤害了，对吧？谢谢。不客气。这件事情并不简单，我目前还没有想好处理的方式，所以我请你不要把这件事情告诉夏林。OK， 我会保密。我还有事，我先走了。走，我带你去认识赵颖。好啊。赵爷，啊，不好意思，啊好，我说怎么来了以后一直没见你，原来身边有这么一位气质脱俗的美女。张老师您好，我是夏林，跟楚言是一个公司的，很高兴能来您的影展，希望有机会我们也可以合作。夏林，原来是你啊，上升期当红小花，而且还是林氏总裁的未婚妻，还有你怎么还那么八卦？你以后在工作间。好好照顾照顾我们夏林得了，啊，我们去看展了，你先忙吧。好，那你们随意。嗯，待会儿见。好。赵老师可真厉害，每张照片都拍得充满幸福感。其实我最羡慕的，就是这些情侣，因为他们只要彼此，不管在哪里都可以留下回忆。这是两年前剧组杀青的时候，我替你拍的。这个照片，我还想说前阵子干嘛问我要照片，还说展览会上要给我点惊喜。没想到你还挺有摄影才能的，拍的真的不错。这样用说，我可是超级摄影师楚言。那请问这位超级摄影师楚言是怎么想不开走上演艺之路的？你是做狗下就知道了，真的不错。夏林，嗯，我
我知道你跟林一舟的订婚协议。你怎么知道的？这不重要，我会替你保密的。我也可以理解你。我去问过老林了，他说形势所逼。形势所逼。所以，我相信这可能是当时最好的解决方法。但我想跟你说的是，如果我能早一点知道，甚至在晚宴那天我能一直陪在你身边，也许这一切都不一样了。担心我可以帮你的，虽然老林这个人平时看起来有一点强势、冷酷，不过还是挺会照顾人的，不会让你难过。等合约结束后，你就可以做回你自己，做你想做的工作，还有你想谈的恋爱。谢谢你能够理解我，也谢谢你愿意帮我保守秘密。希望你可以搬来跟我一块儿住。现在的情况你也看到了，虽然是我职务上的事情，但傅维宁他正在利用你作为突破口。如果你搬来跟我一块儿住的话，至少我可以保证你的安全。我不希望看到你有任何的意外。他说那些话到底是什么意思？木木，我会按照你说的做，但是我希望你知道，你的任何事情对于我来说都不是负担。是作为合作伙伴，还是……哎，算了算了，不想。我去问过老刘，他说心事所逼。我相信这可能是当时最好的解决方法。嗯，就是这个，是我想太多了。说好的演戏，干嘛要真情实感？我们是各取所需，这本身就是一场交易。别入戏太深。陪你去医院啊？呃呃，不用不用不用，我睡一觉就好了。抱歉啊，本来是我拉你去逛街的。真不知道，到底谁是编剧，谁是演员？行吧，那你好好休息，有事再打给我啊。嗯，你好好逛街吧。嗯，拜拜。
衣服合身吗？呃，挺合身的。我一会儿出去就买单。好的，谢谢。啊、你怎么在这儿？你不是在英国吗？想你了就回来了。你不是说你明天才回来？我说了我想你了。那你怎么知道我在这儿？我想知道什么指导不了。我担心你的安危，专门派人保护你来了。保护是监视吧？不，就是保护。就算喜欢粉红色，也不至于从里到外都是粉红色吧？那个，外边那两个狗仔走了吗？四个，不是只有两个吗？就是四个。那他们已经走了吗？不知道。那该怎么办啊？搞定了。真搞定了，那我们赶快走吧。急什么？再等等嘛。这里是试衣间，会出事的。出什么事？你觉得会出什么事？刚才我英雄救美了，你打算怎么奖励我？什么英雄救美啊？明明是我自己机灵好吗？好吧，那我奖励你一下吧。有什么治跌打损伤的药吗？前面左耳边，这个就行。哎，借我看一眼，就这个吧。好。哎，小姐，钱给多了。居然是他本人，是真的是他，你看。都是你闹的！我现在去个药店都要被人议论，还花了我一百块钱。我告诉你，你得赔偿我，什么精神损失费、名誉损失费，等等等等一系列的费用。我跟你说话呢，跟你说话！我就打了你一巴掌，我去个药店的功夫，就肿成这样了。吐出来！这糖过期了，你别吃了。谁让你吃了？天气这么热，你这么辛苦，车窗开着，空调都跑了。
，谁怪你了？话说回来，感谢你今天英雄救美，帮我解决了那几个狗仔。默默，你没事就好。啊，那所以，你从国外回来救我，是形势所逼？所以，你跟楚言去看展了？对啊，我跟楚言去看展览了。怎么了？嗯，这一次姑且原谅你。以后我不准你和别人一块儿去看展，知道了吗？嗯嗯。怎么办？怎么办？怎么办？夏林，你这个大色女！谁呀？喂，贾飞。菲菲，菲菲，你这是怎么了？啊，你怎么了？我中奖了。中奖？什么中奖了？嗯。你怀孕了？谁的孩子？你说呢？文丽，啊、哦，你干嘛要提起他的名字啊？我现在一点办法都没有，一点办法都没有，我完蛋了，我烦死了。老板，车已经准备好了，随时可以出发。嗯，城里那边呢？啊，小程总是明天晚上的飞机回港东。好，那你去机场接他，直接到公司见面。好。哦，对了，昨天晚上跟踪夏小姐的人已经查清楚了，应该是金董事他们。今天到公司来找我，有什么事吗？我要提醒你，按照公司的规定，你在停职期间，不能和任何股东发生任何的私下接触。我进来的时候，部下几十个人看到我，怎么叫私下接触了？金董事，不用我提醒你吧？林氏始终是我的公司，我最大限度的尊重并且感谢为这家公司做出贡献的大大小小的员工，但是其中不包括你。林一舟，你什么意思？你动我可以，你动我未婚妻，你觉得我会坐以待毙吗？你觉得你那些小花招被其他董事知道了，你会有什么后果？那只是作为公司代表，对夏小姐的一种保护。你未免也太小瞧我了。你说，你想要什么？我不管你用什么办法，立刻解除我的停职，三天内召开股东大会菲菲，你别紧张，我陪着你呢啊！别紧张，我去趟洗手间。哎。
，你刚才不都去过了吗？菲菲。喂，文丽。喂，小姐。没事，菲菲，你别紧张，嗯，没事的。嗯。来了，呃，既然文特助来了，不如你们先聊吧。菲菲，我先走了啊，你们先聊，我走了。哎，你过来，过来，过来，过来，过来！你放开我，到我了，郭浩有重新预约的。你没有怀孕？你有透视眼啊？其实那天晚上，来，躺下去。我我，你就让我写吧。啊，起来，哎，小心。所以说，我们两个之间什么都没有发生。嗯，如果你想的话，我我也可以。那你一开始为什么不告诉我？还我负责什么鬼啊？我那个，我没想到。文特助，你也太不仗义了吧？你是当我贾飞好欺负是吧？没有没有，我不是那个意思。你知不知道，就因为这个事情，我担心了几天几夜都没有合眼，一个字都写不出来。你说，谁负责？我负责。嗯，怎么负责？为了让你前几天的不安情绪有地方可以排解，我可以负责你的终身大事。你，菲菲，我知道让你前几天担惊受怕是我不好，但是就像我之前说的，我们两个既然已经开始了，就要好好对待。我希望你可以重新考虑一下我们两个人之间的关系。你让我想想好吗？我这两天信息量太大，需要消化。好，你需要多久？半年。半年太长了吧？稍微短一点点。三个月。两个月。一个月。成交。验孕棒是怎么回事？验孕棒，你验孕棒什么时候买的？嗯，哦，我想起来了，五年前我要写一个怀孕的片段，那个时候买回来研究的。小姐，验孕棒保质期一般两到三年。啊，是这样的。原来一直以来，我就是个傻子，永远搞不懂自己的心，才错失了那么多与你在一起的机会。你能原谅我吗？这一次，这一次我一定会用尽全力的去呵护你，说爱你。情绪很到位，我都被你带入戏了。如果你现在想要拜师的话，还来得及啊。你是不是经验很丰富，所以演起这种戏就特别的感同身受？我如果说我确实有经历过，你信吗？嗯，只有女人为你伤心的份儿
，哪有你心碎的道理？谁说我不会？夏林，嗯，我是夏林姐，粉丝送的应援会小礼物到了。啊，我知道了。哎，你刚才说什么？啊，我说，你是个笨蛋。行了，那我先过去了。嗯，我走了。好。这个笨蛋！我看看啊，一会儿得在这儿支队。哦，嗯，在这个湖边那边是吧？你检查的怎么样了？叛徒，你居然敢告诉文丽！医生说，我确实没怀孕。嗯，验孕棒过期了。姐，音乐会小礼物。都是些什么？给。木已成舟。是我和林一舟的 Q 版手机壳吗？这么可爱呀、啊、！Q 版手机壳，送你。哎，姐，嗯，今天辛苦了。一会儿导演说一块去个餐，好呀。哎，好，等会儿见啊。等会儿见。等会儿见。主要聚餐。夏林，你们辛苦了，大家都辛苦了，谢谢大家。你快快快快坐下吃，补了好几个月了都。导演，我们哪能算什么大功臣？真正的大功臣是您。你少贫了，我这次主要说的是人家夏林，夏林这部戏特别棒，我相信你一定可以成功的。导演，这不应该我敬你。谢谢你这次的栽培和指导，辛苦了，我会继续努力，真的辛苦了，干了啊！嗯，嗯，哇！你不会喝酒就少喝点，吃点东西垫垫肚子。动快点，快点！哈喽，大家好，不请自来了啊！哦，林，没事没事，坐坐坐坐坐，坐坐坐坐。大家真的不用客气，来坐下坐下。其实呢，今天过来主要是给大家探个班，还有看一下木木。哦，对了，给你们准备了一份礼物。礼物？哇！红酒。小意思。还要感谢大家这段时间对木木的照顾。你怎么来了？还这么大费周章的送礼物？这是木木给我送礼物，不准我给木木送礼物吗？对了。木木说：“他给我也准备了一份礼物。”木木，礼物呢？这个，给你的。木已成舟。太厉害了！那大家伙如果不介意的话，我就先把我的木木给带走了。拜拜。好了，拜拜，小林，嗯，不
，喝两杯再走啊。走。他要开车，不能喝酒的。我可以请我的司机送他回去。他刚受伤，不能喝酒。我替他喝。去那儿坐，坐开，来坐下。坐开，我坐开去跟我一起住吧。嗯，为什么要跟你一起住啊？我想时刻保护你。保护我。是要吻我？我们有订婚协议的，是不能违约的。而且，贾维还怀了文丽的孩子，差一点儿。所以，我们不能靠这么近，知道了吗？嗯，那个，你今天要是不回去的话，嗯，是是我的房间，就是，嗯，是客房，嗯，谁客房？我，木木，嗯，嗯，是客房。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯